Hoy quiero contarles una historia del día en que yo más agradecido me he sentido de ser dominicano. Hace ya 14 años, mientras estudiaba en la Universidad Complutense de Madrid, conocí a un amigo holandés y lo conocí en el Camino de Santiago. Para los que no lo conocen, el Camino de Santiago es una ruta milenaria que va de saint jean pied de port en Francia hasta Santiago de Compostela. Es una ruta que tiene más de 840 kilómetros y está dividido en etapas. Este amigo y yo recorrimos alrededor de 300 kilómetros juntos. Y durante esos 300 kilómetros logramos forjar una tremenda amistad. Cuando terminamos el camino de Santiago, este amigo me dice, Alan, yo vivo en un pequeño pueblo al norte de Holanda y yo estaría feliz de recibirte en mi casa. Así que cuando terminamos el camino, compré mi pasaje para Holanda y días después aterricé en el aeropuerto de Ámsterdam. A la mañana siguiente, mi amigo me dice, Alan, mira, yo tengo que ir a trabajar. Te voy a dejar la bicicleta parqueada en la puerta de la casa para que más tarde te vayas a explorar un poquito de mi pueblo. Después que mi amigo se fue al trabajo, yo tomé la bicicleta y me fui a pedalear un poquito alrededor del pueblito. Era un pueblo que tenía entre 5, 6, 7 calles. Había muy poco que ver. Y después de darle muchas vueltas al pueblo, pude avistar un pequeño y cautivador negocio que se encontraba como a 200 o 300 metros del centro. Era un negocio que tenía luces rojas de neón, muy pequeñito. Y yo con 20 años y extremadamente curioso decidí acercarme al negocio. Así que parqueo la bicicleta y entro. Y cuando entro me di cuenta de que es un sex shop, una tienda de juguetes eróticos muy comunes en Holanda. Después de pasarme uno o dos minutos ahí, se aparece una chica en el mostrador. Esta mujer tenía facciones que me parecían muy familiares. La forma de su pelo, el color de piel, incluso la forma en que caminaba. Sospeché de inmediato su procedencia. Y esta chica empieza a hablarme en holandés. Y es entonces cuando yo le digo, mira, yo realmente no hablo holandés. Podemos hablar o en inglés o en español. Y ella me dice, ¿y tú hablas español? ¿Y de dónde tú eres? Pues justo en el preciso momento en que he dicho que yo era dominicano, esta chica me ala por el brazo muy fuerte y me lleva hacia otra habitación. En esa habitación habían cinco chicas más, todas dominicanas, todas paisanas. Y les dijo, señores, hay un dominicano aquí en la tienda. Y todas llegaron contentísimas a conocerme, a saber quién era y qué yo hacía en ese pueblo. ¿Qué pasa? En ese momento una de ellas estaba cocinando un locrio de arenque y me invitaron a almorzar. Me dijeron, oye, tú no te vas de aquí sin que tú te sientes a comer con nosotras. Imagínense, señores, yo en Holanda eh, entro a lo que es una especie de tienda de juguetes eróticos, me encuentro a seis dominicanas y me invitan a almorzar. No había forma de decirles que no. Fue entonces cuando... Estas señoras me empezaron a hacer sus historias de cómo llegaron a Europa, cómo tuvieron que emplearse a fondo para mantener a sus familias y tuvieron que hacer cosas que nunca se imaginaron que harían. Y lo más bonito de todo, me trataron como un hijo. Les voy a contar algo que sacudió todo mi ser. Justo antes de yo irme de la tienda, una de ellas me preguntó que qué yo hacía en Holanda y que cuánto tiempo iba a durar allí. Yo le dije, miren, yo ando de mochilero conociendo Europa, pero realmente no tengo mucho dinero para quedarme en Holanda. Holanda es demasiado caro. Es un país donde cualquier hotel te cuesta 150, 200 dólares y yo voy a seguir movilizándome hacia el este, hacia Europa del Este, que es mucho más barato. Pues cuando yo dije eso, una de ellas convocó a las demás y a los pocos segundos regresó donde mí, abrió mi mano y me colocó 100 euros. Después que ella me coloca los 100 euros en la mano, cierra mi puño y me dice, Alan, esto es para que tú continúes tu viaje y puedas conocer mejor Holanda sin tener que irte tan rápido. Señores, y fue en ese momento donde yo entendí la inmensidad de la generosidad del dominicano. Fue en ese momento donde yo más conectado me sentí a mi tierra. Porque imagínense, yo tenía meses viviendo en Europa y encontrarme un grupo de dominicanas que me trataran de esa forma, me trataron como madres y terminar esa especial velada con ellas entregándome ese dinero para mí fue un momento trascendental así que este video está dedicado a todas esas mujeres y hombres que viven fuera de su país y que cuando ven otro dominicano lo tratan como hermanos así que este video es para ustedes si te gustó este video espero que lo compartas muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene